السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة جديدة مميزة سهلة وبسيطة لكن جميلة جدا زي ما احنا شايفين في نفس الوقت العمل مفرش للسفرة وممكن كمان نكون منها مفرش للسرير أو نكون منها شال مستطيل أو كاردجان أو بلوزة يعني نقدر نعمل منها أكتر من عمل فني جميل ومميز اخترت معاكم اللون الهادي اللطيف دوت هنشتغل بخيط متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم وان شاء الله هنشرح مع بعض طريقه التشبيك اتمنى فيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم فضلا ليس امرا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب بسم الله الرحمن الرحيم هنشتغل مع بعض بخيط متوسط السمك زي ما احنا شايفين ده سمك الخيط بتاعنا مع ابره رقم 3.5 ملم تقدر تشتغلي بخيوط قطن وبخيوط صوف تقدر تشتغلي بخيوط النايلون او خيوط الحرير او اي نوع انت حابه ممكن كمان اشتغل بخيط غزل المنكد بيكون في منتهى الجمال والروعه في البدايه اول حاجه ببتدي اكونها بتكون عباره عن عشرة سلسله بسيب مسافه بسيطه من الخيط والف الخيط بالشكل ده حلقه على الهواء هدخل بالابره داخل الحلقه الف الخيط واخرج منها طرف الخيط بشد بقى في عقده البدايه في البداية عشان ابتدي اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة بسم الله الرحمن الرحيم بلف الخيط واخرج منها كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر بعد ما خلصت العشرة سلسلة بسيب اخر التسعة سلاسل وروح لاول سلسلة اشتغلتها بدخل في الحلقة الامامية الفرانت لوب وبضيف معايا كمان خيط البداية وممكن كمان ما بفوش وخليه خلف الشغل ما فيش اي مشكلة وابتدي اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقه دي ومن تحت الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلق وزي ما قلنا مع بعض الخيط عندي هنا خيط البدايه بيكون عندي في الخلف حتى لو كنت جبته فوق الابره بردك هيكون في نفس المكان في نفس المكان اللي انا واقفه فيه هبتدي ارتفع سلسلتين بسم الله واحد اثنين ومش هعتبرهم اي حاجه مش هعتبرهم اي حاجه من العدد اللي احنا هنشتغله هبتدي اشتغل 12 عمود بلفه كل عمود وعمود بعد منه سلسلتين ازاي بنشتغل العمود بلفه بيكون عندي على الابره حلقه بلف لفه واحده اصبح معايا حلقتين بدخل فراغي داخل الدائره الف الخيط واسحب وارجع تاني اخرج من تحت الدائره معايا كده ثلاث حلقات هسحب الخيط واخرج من حلقتين يتبقى كده معايا حلقتين بلف الخيط واخرج منه كده خلصت كده ايه العمود بلفه الاول وزي ما قلنا مع بعض السلسلتين لا شيء مش بنعتبرهم اي حاجه هم مجرد سناده بتوصلني لارتفاع مقرب لغرزه العمود بلفه وهو طبعا بيكون ثلاث سلاسل لكن احنا بنقلل سلسله من الارتفاع لو مش هحسب السلسلتين دول من العدد بعد كل عمود باخد اتنين سلسله مسافه واحد اتنين وارجع تاني العمود رقم اتنين بلف الخيط على الابره ادخل فراغي اسحب الخيط واخرج معاكي ثلاث حلقات اسحبي من حلقتين ويتبقى حلقتين اسحبي منهم سلسلتين واحد اتنين والعمود رقم تلاته سلسلتين واحد اتنين وبكرر لغاية ما يكون معايا اتناشر غرزة عمود بلف رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بعد ما اشتغلت اتناشر عمود بنعد مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احتاشر اتناشر وبعد كل عمود وعمود باخد سلسلتين مسافة ما ننساش ده هنروح لأول عمود طبعا السلسلتين ملناش علاقة بيهم أول عمود فوق حرف الفي طبعا تحت الضلع اهو الأمامي والخلفي بدخل واقفل بغرزه منزلق اسحب الخيط واخرج من تحت الضلعين ومن تحت الحلقه اللي عندي على الابره همشي بمنزلقه لغايه السلسلتين مش هشتغل على الاعمده نهائي هشتغل على السلسلتين بس فوق السلسلتين ببتدي اشتغل فوق كل سلسلتين اربع غرزة عمود بلف فبرتفع سلسلتين وزي ما قلنا مع بعض هم مجرد سلسلتين ارتفاع ومش بعتبرهم من العدد هبتدي اشتغل واحد عمود بلفه اثنين ثلاثة أربعة العمود ماليش علاقة بيه بتجاهله تماما ولف الخيط على الإبرة وأروح للسلسلتين بردك بكرر أربعة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة ده واحد اتنين تلاته اربعه اهو انا بس ممكن اكون ما عديتش رقم تلاته وفوق كل اتنين سلسله بتجاهل العمود بشتغل اربعه عمود بلفه واحد اتنين تلاته اربعه كل سلسلتين بنكرر فيهم اربعه عمود لغايه ما بنوصل لنهايه السطر بيكون معايا تمانيه واربعين غرزه عمود بلفه هكمل وارجعلكم 
رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين اصبح معانا فوق كل سلسلتين اربعة عمود والعدد النهائي تمانية واربعين غرزة عمود بلفة فوق اول غرزة اشتغلتها بدخل تحت حرف الفي واقفل بغرزة منزلق سليب ستيتش طيب بنبتدي نرتفع سلسلة واحدة بس ارتفاع غرزة الحشو فوق كل غرزة اشتغلتها بشتغل غرزة حشو واحدة بما فيهم طبعا الغرزة اللي انا قفلت فيها بغرزة منزلق ازاي بنشتغل غرزة الحشو بيكون عندي على الابرة حلقة بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج بيكون معاك على الابرة حلقتين ببتدي اسحب الخيط واخرج من الحلقتين بغرزة حشو وفوق كل غرزة اشتغلناها من تحت فوق كل عمود بشتغل غرزة حشو واحدة لغاية ما وصل لنهاية السطر بيفضل معايا بردك 48 غرزة حشو بكمل السطر كله وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض رجعت لكم تاني في نهاية السطر فوق اول غرزة حشو اشتغلناها بننزل تحت حرف الفي ونقفل بغرزة منزلق طيب السطر اللي جاي بيكون عبارة عن سلاسل حشو سلاسل حشو سلاسل حشو هبتدي ارتفاع سلسلة فوق اول فراغ اشتغلته بشغل غرزة حشو واحدة بعد كده خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هنسيب ايه تحت الخمسة سلسلة اللي اشتغلناهم دول هسيب فراغ في غرزة حشو وروح للي بعدها ابتدي اشغل غرزة حشو برجع تاني خمسة سلسلة بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هسيب فراغ واروح للي بعده اشغل غرزة حشو وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر زي ما احنا شايفين بالشكل دوت خمسة سلسلة حشو وفوق الخم... تحت الخمسة سلسلة بنسيب فراغ ايه ما بنشتغلش فيه ونروح للي بعده ونشغل غرزة حشو رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده بقى معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احتاشر اتناشر تلاتاشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر تمانية عشر تسعة عشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين فراغ مكون من خمسة سلسلة وتحت منهم طبعا بيكون نصف العدد من غرز الحشو يعني بنفس العدد اللي هي طبعا نصف عدد التمانية واربعين غرزة اللي كانوا تحت في نهاية السطر بعد اخر خمسة سلسلة بروح لأول غرزة حشو اشتغلتها ادخل تحت حرف الفي وبقفل بغرزة منزلق سليب ستيتش طيب هنبتدي بقى هنا نمشي لغاية ايه السلاسل اللي عندنا دي يا بنات همشي بمنزلقة على أول سلسلة بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب من السلسلة علشان أعرف أمشي عليهم كده واحد اثنين رقم ثلاثة هبتدي أشتغل من فوقيها إيه؟ هبتدي أشتغل من فوقيها غرزة حشو يعني سلسلة وأشغل غرزة حشو على السلاسل كلها وبعد كده هبتدي أرتفع خمستاشر سلسلة من نفس الفراغ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر هنروح بقى فين هنروح للفراغ اللي بعده على طول من تحت السلاسل الخمسة بشغل غرزة حشو اربع مرات بعمل خمستاشر سلسلة زي ما احنا شايفين طبعا بيكون هو المكان اللي ايه في الفراغ الموجود عندي ده يعني اربع مرات بنعمل اربع زوايا طيب ما بين كل خمستاشر سلسلة وخمستاشر سلسلة بشتغل ايه يا بنات بشتغل خمس مرات اكون خمسة سلسلة واعمل حشو خمسة سلسلة حشو خمسة سلسلة حشو لغاية ما اوصل للعدد معايا يكون فيه خمس فراغات من مكون من خمسة سلسلة دي اول مرة كده واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة كده اول خمسة سلسلة هنزل من تحت السلاسل الخمسة اللي تحت واعمل غرزة حشو لتاني مرة بكون خمسة سلسلة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة الفراغ اللي بعده بنزل من تحت الخمس سلاسل زي ما احنا شايفين اهو اشغل غرزة حشو اسحب الخيط واخرج واسحب الخيط واخرج من الحلقتين تالت مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وننزل نشغل غرزة حشو رابع مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وغرزة حشو خامس مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وغرزة حشو تمينا الخمسة دي كده خمستاشر بعديها خمس واحد اتنين تلاتة اربعة خمس مرات بخمسة غرزة سلسلة حشو في المرة دي بقى بعد ما اشتغلت الحشو هشتغل تاني خمستاشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ونروح فين يا بنات في الفراغ اللي بعده نعمل غرزة حشو وارجع تاني بكرر بقى زي ما انا مشيت 
بعد ال 15 سلسلة وعملت حشو ارجع خمسة حشو خمسة حشو خمسة حشو يعني واحد اتنين تلاتة اربعة خمس مرات خمس سلاسل حشو وبعد اخر حشو اشتغلتها بشتغل تاني 15 سلسلة وارجع تاني وقرر بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر هيكون معايا اربع اماكن فيها 15 سلسلة وهيكون بردك عندي في اربع جوانب كل جانب في خمس فراغات مكونين من خمسة سلسلة بكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة وارجع لكم كمل مع بعض في نهاية السطر زي ما احنا شايفين خلاص كده اتكون معايا الاربع زوايا واربع جوانب المربع اخر حاجة كنت شغلاها كانت طبعا حشو خمس سلاسل والمفروض ان انا كنت اروح هنا اشتغل حشو احنا شغلينها كده كده ريدي في بداية السطر فبالتالي بروح فوق اول غرزة حشو اشتغلتها وبنقفل بغرزة منزلق طيب من نفس المكان اللي انا واقفه فيها ابتدي اشتغل فوق السلاسل الخمستاشر واحد وعشرين غرزة حشو هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو وهبتدي ادخل من تحت كده السلاسل اشتغل بسم الله كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين يبقى اشتغلنا على السلاسل واحد وعشرين غرزة حشو زي ما احنا شايفين احنا قفلنا طبعا بمنزلقه فوق اول غرزه تحت اشتغلناها ورجعت ارتفعت من عندها سلسله ورحت على 15 سلسله اشتغلت كام اه 21 غرزه حشو بعد ما اشتغلت ال 21 غرزه حشو مباشره بدون ما هاخد اي سلاسل شايفين الخمس سلاسل اللي بعديهم على طول هنزل اشتغل من فوقيهم غرزه حشو تمام يا بنات يبقى انا شبكت المكان ده بالخمس سلاسل الاولى هنا هرجع بعد كل غرزه حشو اشتغل تاني خمسه سلسله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واروح للسلاسل اللي بعدهم من تحت اشغل غرزة حشو كده ده اول فراغ مكون من خمسة سلسلة تاني فراغ مكون من خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة من تحت السلاسل الخمسة بعمل غرزة حشو تالت مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة من تحت السلاسل اشغل غرزة حشو ارجع تاني كم مرة كده واحد اتنين تلاتة المرة الجاية هكون الاخيرة وهيكون عندي اربعة فراغات فيهم خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وغرزة حشو طيب بعد ما اشتغلت هنا غرزة حشو دي رابع مرة يعني واحد اتنين تلاتة اربعة هاخد سلاسل يا رندا لا مش هاخد سلاسل هشتغل اي حاجة تانية فوق الفراغات دي لا مش هشتغل هروح على طول للخمستاشر سلسلة وارجع تاني اكون واحد وعشرين غرزة حشو كده واحد وتاني اقرر بقى لغايه ما اوصل 21 غرزه حشو وارجع بقى اقرر بنفس الطريقه على كل الجوانب بنفس الطريقه اللي احنا اشتغلنا طيب تحت كان عندي خمس فراغات السطر ده بقوا اربع فراغات ما بين كل زاويه وزاويه بكمل بنفس الطريقه السطر بتاعي وارجع تاني نكمل مع بعض السطر الجديد رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين في نهايه السطر ببتدي بعد اخر غرزه حشو طبعا اشتغلناها بعد الخمس سلاسل رقم أربعة هبتدي اروح لاول غرزه اشتغلتها واقفل بغرزه منزلق طيب محتاجه امشي انا كده قفلت فوق اول غرزه همشي كمان على تاني غرزه بغرزه منزلقه وتالت غرزه بغرزه منزلقه ورابع غرزه بغرزه منزلقه طبعا التلات التلات غرز حشو الاولى احنا تجاهلناه ومش هنشتغل عليهم وكمان التلات غرز حشو الاخيره هبتدي اشتغل على بقيه الغرز ال15 اللي في المنتصف كل غرزه فوقيها غرزه عمود بلفه واحده بقى كده او واحد سلسلتين وزي ما قلنا مش بعتبرهم اي حاجة وفوق الغرزة رقم اربعة هبتدي اكون اول عمود يعني سبت اول تلات غرز وبعد كده هبتدي اشتغل خمستاشر غرزة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية 
تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر كده كملنا العدد خمستاشر غرزة عمود بقى معانا واحد اتنين تلاتة مش هشتغل فيهم يا بنات هاخد سلسلتين مسافة ما بين المكان ده والمكان اللي هروح اشتغل فيه واحد اتنين سلسلة اول حاجة هتقابلني طبعا اول خمس سلاسل من تحت اهم هيقابلوني هنزل اعمل من فوقيهم ايه غرزة حشو تمام هرجع بقى اكون كم مرة خمسة غرزة سلسلة تلات مرات هيكون عندي فيه تلات فراغات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ده كده اول فراغ وانزل من تحت الخمس سلاسل اللي تحت اعمل حشو تاني مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وانزل اعمل غرزة حشو تالت مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وانزل من تحت السلاسل الاخيرة الخمسة اللي تحت واعمل غرزة حشو في المنتصف زي ما احنا شايفين طيب احنا قلنا علشان امشي من هنا للمكان دوت باخد سلسلتين مسافة واحد اتنين يعني سلسلتين قبلهم وسلسلتين بعدهم بس عشان احنا بداية السطر بتاعنا هنا طبعا في نهاية السطر بعمل سلسلتين وبقفل فوق اول عمود اشتغلت طيب اخدت السلسلتين هلف الخيط على الابرة ابتدي عد واحد اتنين تلاتة مش اشتغل فيهم واروح لرقم اربعة وابتدي اكون اول عمود من الخمستاشر كده واحد وارجع تاني اكون خمستاشر عمود زي ما احنا شايفين بكملهم لغاية ما بوصل لي الخمستاشر باخد سلسلتين وبسيب ثلاث فراغات من تحت واروح اعمل حشو خمس سلاسل حشو خمس سلاسل حشو خمس سلاسل حشو بعد كده سلسلتين واكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لي نهاية المربع هكمل بقية السطر بتاعي وارجع لكم نختم السطر دوت ونبتدي السطر الجديد مع بعض رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين اخر حاجة اشتغلتها كانت هنا غرزة الحشو باخد بعدها سلسلتين واحد اثنين وبروح لأول عمود اشتغلته طبعا هنا كان عن بداية السطر عندي هنا يا بنات تمام بروح لأول عمود واقفل بغرزة منزلقة فوق حرف ال V الخاص بي زي ما احنا شايفين يبقى احنا كده اخدنا قبله سلسلتين وبعد سلسلتين اللي هما الخمستاشر عمود بلفة دول تاني هرجع اقرر خمستاشر عمود بس بعد كل تلاتة عمود باخد اتنين سلسلة مسافة يعني ايه يا رندا طيب هنرتفع سلسلتين بسم الله واحد اتنين مش هعتبرهم اي حاجة من العدد مجرد سنادة توصلني بس الارتفاع مقارب للغرزة بتاعتي هبتدي اشتغل عمود فوق اول فراغ وعمود فوق تاني فراغ كل فراغ فوق ايه عمود بلفة واحد وعمود كده رقم تلاتة اشتغلنا تلاتة هاخد بعد كل تلاتة سلسلتين واحد اتنين وارجع تاني واحد اثنين تلاتة خلصنا تلاتة واحد اثنين سلسلة تاني بقرر واحد اثنين تلاتة خلصنا تلاتة واحد اثنين سلسلة تاني بقرر آخر واحد اهو واحد اتنين تلاتة اتنين سلسلة واحد اتنين كمان مرة وهي اخر مرة عندي واحد اتنين تلاتة يبقى عندي هنا كم مجموعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمس مجموعات هنا بقى بعد ما خلصنا الخمس مجموعات تحت كنت باخد سلسلتين ما بين الخمستاشر عمود والسلاسل اللي بروح اشتغلها تمام اللي هي مكان الاناناس يا بنات طيب هنا بقى مش هاخد سلسلتين لا هاخد تلات سلاسل واحد اتنين تلاته تمام واول خمس سلاسل عندي من تحت طبعا السلسلتين انا ما بشتغلش فيهم خالص يا بنات بشتغل على السلاسل الخمسه دايما الفراغات اللي بتتكون عندي هنزل اعمل غرزه حشو خمسه سلسله واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة واروح للي بعدهم دي اول خمسة سلسلة بشتغلهم انزل من تحت الخمس سلاسل اللي بعدهم اعمل غرزة حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة دي تاني مرة وانزل من تحت الخمس سلاسل اللي تحت واعمل غرزة حشو هنا تكون عندي كم فراغ واحد اثنين والفراغ طبعا اللي خاص بثلاث سلاسل دول ما بحسبوش معايا من الاناناس دي المسافة او السلاسل اللي بتوصلني من المكان ده للمكان اللي احنا بنشغل فيه السلاسل 
كده خلاص خلصت وهنا مش باقي لي غير السلسلتين ما بشتغلش فيهم فوقيهم كام سلسله احنا قلنا تحت اتنين فوق في السطر ده تلاته واحد اتنين تلاته وارجع تاني فوق كل عمود من الخمستاشر عمود بلفه زيه بس طبعا عندي شرط ان بعد كل تلاته عمود باخد سلسلتين مسافه واحد اتنين تلاته بعد التلاته واحد اتنين وبكرر تلاته عمود سلسلتين تلاته عمود سلسلتين تلاته عمود سلسلتين تلاته عمود سلسلتين وهكذا طبعا في النهايه خالص بعد ما اخلص كل المجموعات بعد اخر عمود هشتغل وهاخد ثلاث سلاسل مسافه واروح اشتغل حشو ثلاث خمس سلاسل حشو خمس سلاسل حشو يعني مرتين بكون خمس سلاسل حشو وارجع ثلاث سلاسل وبكرر بقى بنفس الطريقه اللي احنا عملناه بالظبط في الزاويه دي ومجموعه السلاسل اللي بعدها في نهايه السطر هرجع لكم نقفل السطر مع بعض ونبتدي السطر الجديد رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده السطر اللي قبل الاخير والسطر اللي جاي هو هيكون السطر الاخير معانا ونبتدي نشبك فيه الوحدات الوحده الاولى بتشتغليها كلها بالكامل حتى السطر الاخير بتشتغليه بالكامل ونقفل بغرزه منزلقه طبعا ايه في اول فراغ اشتغلناه بقيت الوحدات بنبتدي نشتغل لغايه السطر الاخير ببتدي وانا بشتغل السطر الاخير ببتدي بقى اشبك في الوحدات المقابله ليه اخر حاجه اشتغلتها كانت حشو ثلاث سلاسل اللي هي قبل الاعمده هروح لاول عمود اشتغلناه تحت حرف الفي بنقفل بغرزه منزلقه سليب ستيتش طيب نبتدي نشتغل فوق كل ثلاثة عمود ثلاثة عمود بس هيكون في اختلاف ايه هو الاختلاف يا رمضه ان كل ثلاثة عمود هيكونوا بحلقه واحده من فوق وفوق كل ثلاثة عمود باخد غرزه بيكوت مكونه من ثلاثه سلسله وبنقفلها بغرزه حشو طيب تعالوا بقى نشوف هنشتغل ده ازاي تعالوا المره دي مش هرتفع سلسلتين هرتفع ثلاث سلاسل والمره دي بقى الثلاث سلاسل طالما انا زودت السلسله دي هعتبرهم اول عمود موجود معايا من المجموعه كده واحد اثنين ثلاثه سلسله وهعتبرها اول عمود بلفه موجود معايا لو انا مش هعتبرها اول عمود هرجع سلسله وابتدي اشتغل ايه فوق اول فراغ غرزه عمود بلفه تمام يا بنات طب خلينا نشتغل بالطريقه اللي احنا عارفينها لكن زي ما قلت لكم لو ارتفعت السلسله الثالثه هعتبر ان ده اول عمود موجود معايا هشتغل كده عمود بلفة خدوا بالكم ان هشتغل العمود لغاية اخر حلقة مش هسحبها من على الابرة طيب ازاي ده بيحصل بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة من العمود بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معي ثلاث حلقات هسحب الخيط واخرج من حلقتين وهسيب الحلقة الاخيرة عندي على الابرة يبقى دي الحلقة الاساسية دي الحلقة الاخيرة من العمود الاول قبل ما اسحب بقى الحلقات دي هلف الخيط مرة تانية وادخل في الفراغ اللي بعده هسحب الخيط وهخرج هسحب الخيط واخرج من كام حلقه واحد اتنين واخلي الحلقه الاخيره من العمود رقم اتنين تالت مره هلف الخيط هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج اسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره من العمود معايا كده اربع حلقات الحلقه الاساسيه وثلاث حلقات التلاتة عمود اللي اشتغلناهم لغايه نصهم هلف الخيط واخرج من ثلاث حلقات واحد اتنين تلاته تتبقالك الحلقه الاساسيه والحلقه اللي لفيتي الخيط وخرجتي بيها من التلاته هلف الخيط واخرج منها كده اشتغلت غرزه كلاستر مكونه من ثلاثه غرزه عمود بلفه طيب هنشتغل فوق غرزه الكلاستر دي او الثلاثه عمود دول اللي بحلقه واحده عندي من فوق هشتغل غرزه بيكوت مكونه من ثلاثه سلسله وبقفلها بغرزه حشو بارتفع واحد اثنين ثلاثه سلسله طيب عشان اقفلها بغرزه حشو بعمل ايه بسيب الثلاثه سلسله وبنزل شايفين الغرزه راس الغرزه عندي في حرف الفي بدخل في الحلقه الاماميه من الغرزه الفرونت لوب وبدخل كمان في الحلقه اللي وراها من الغرزه نفسها دخلنا في حلقتين هسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين دول تبقى معايا الحلقه الاساسيه والحلقه اللي سحبتها اسحب الخيط واخرج من الحلقتين دول اديتنا شكل الفستونه البسيطه دي الدائره البسيطه دي طيب علشان امشي من المكان ده واروح اشتغل عند السلسلتين دول هعمل ايه هاخد ثلاث سلاسل مسافه واحد اثنين ثلاثة وانزل هنا من تحت سلسلتين اعمل غرزه حشو تاني عشان ارجع اشتغل التلات اعمده اللي بعديهم تلاته سلسله واحد اثنين تلاته برجع تاني اكرر الف الخيط واشتغل غرزه كلاستر مكونه من تلاته عمود بلفه فوق التلاته عمود بلفه اللي تحت وكلهم بحلقه واحده من فوق كده واحد اشتغلت لغايه نصه اثنين تلاته اربع حلقات على الابره بسحب من تلاته يتبقوا اتنين هسحب منهم فوق كل تلاته عمود او غرزه كلاستر مكونه من تلاته عمود بشتغل غرزه بيكوت من تلاته سلسله واحد اتنين تلاته مقفوله بغرزه حشو بسيب التلات سلاسل بدخل في الحلقه الاماميه والحلقه اللي وراها من الغرزه نفسها واسحب الخيط واخرج من الحلقتين بس وارجع اسحب الخيط واخرج من حلقتين بس تلاته سلسله بعد البيكوت واحد اتنين تلاته 
نزلي عند سلسلتين غرزة حشو وبكرر لغاية طبعا ما بخلص الأعمدة اللي هو كل تلات أعمدة تاني تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة كلاستر واحد اتنين تلاتة تلات حلقات ثم حلقتين واحد اتنين تلاتة هنزل لي حلقة أمامية والحلقة اللي خلفها أسحب الخيط وأخرج من تحتهم وأرجع أسحب الخيط وأخرج من حلقتين واحد اتنين تلاتة وحشو فوق السلسلتين وبرجع تاني أكرر تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة كلاستر نقفلها وفوقيها بيكو واحد اتنين تلات سلاسل نقفلهم بغرزة حشو تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وغرزة حشو تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة الكلاستر فوق التلاتة عمود واحد اتنين تلاتة ونقفلها وغرزة بيكوت واحد اتنين تلاتة سلسلة نقفلهم بغرزة حشو بعد كده هنا بقى انا مش هاخد تلاتة سلسلة ليه لان انا راح اشتغل على الفراغين دول يا بنات هاخد اربعة سلسلة فوق التلات سلاسل اللي تحت واحد اتنين تلاتة اربعة واروح مباشرة طبعا بسيب التلات سلاسل واول خمس سلاسل بيقابلوني بشغل فوقيهم غرزة حشو هنا واحدة مرة واحدة بس بشغل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وابتزي اروح للفراغ اللي بعده واشغل غرزة حشو عندي هنا هيكون في فراغ واحد بس مكون من خمسة سلسلة فوق التلات سلاسل هيكون في اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده وارجع تاني ابتدي بقى هنا في المكان ده ابتدي اكون عندي التلاتة عمود هشتغل على التلاتة عمود دول والتلاتة عمود دول والتلاتة عمود دول وهاجي بقى عند الفراغين اللي هما التلاتة عمود دول والتلاتة عمود دول هبتدي اشبك في الوحدة المقابلة ليه طيب لما ببتدي اشبك يا بنات في الوحدات المقابلة ليه هبتدي اشبك فين انا عندي خمس اماكن واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة والناحية التانية بردك في خمسة في الزاوية التانية هبتدي اشبك في واحد اتنين وفي الخمس سلاسل اللي هنا بردك هشبك مرة وارجع اخد واحد اتنين من الخمسة اللي ايه على الجهة التانية طيب آه بردك في كل جانب بشتغل بنفس الطريقة انا هشبك في الاتنين دول وهشبك في دي وهشبك في الاتنين دول والناحية التانية هنشبك هنا هنا وهنا وارجع في الخمس سلاسل وهشبك هنا وهنا طيب يا رندا ما انتي كده في عندك واحدة من الخمسة هتسيبيها اه هسيبها دي بسيبها في كل زاوية من الزوايا بتكون طبعا بعد ما تشبك المربع بتديكي شكل جميل جدا جدا داخل المربع طيب هبتدي انا اكمل هشتغل هنا واحد اتنين تلات مرات بنفس الطريقة اللي احنا قلناها مع بعض وارجع لكم نكمل مع بعض كده رجعت لكم انا اشتغلت بصوا يا بنات هنا اهي واحد اتنين تلات مرات من التلات عمود زي ما اشتغلنا بالظبط الجزء الاولاني اللي اشتغلنا اخدت تلاتة بعد البيك واتاخدت تلاتة سلسلة هنزل هنا اعمل غرزة حشو وارجع تاني بقى عشان اكون الجزئية اللي طبعا التلاتة عمود والتلاتة عمود الاخرانيين دول هشتغل واحد اتنين تلاتة هبتدي بقى يا بنات هنا اشتغل الكلاستر بتاعتي واحد اتنين تلاتة نقفل غرزة الكلاستر ونبتدي نشتغل غرزة البيكو طيب هنا بقى هبتدي التشبيك في الوحدة المقابلة لي ارفعي خيطك لفوق بدل ما بشتغل تلاتة سلسلة بغرزة البيكوت لا هشتغل سلسلة واحدة بس طيب يا رندا وبعد ما اشتغلت السلسلة خيطك لفوق بجيب الوحدة اللي هشبك فيها احنا طبعا قلنا بنشتغل بصوا الاتنين اللي هما داخل الجزء ده هاجي من تحت التلات سلاسل هنا غرزة البيكوت المقابلة ليا هسحب الخيط وهخرج معاكي كده الحلقة اللي كانت على الإبرة والحلقة دي هسحب الخيط وأخرج منهم كده كأني اشتغلت غرزة حشو وغرزة الحشو دي ادتني من فوق فراغ بمثابة السلسلة رقم اتنين بعديها هشتغل سلسلة يعني اشتغلت سلسلة شبكت اشتغلت سلسلة تانية هاجي بقى هنا هسيب التلات سلاسل دول وأروح فوق غرزة الكلاستر اللي تحت بدخل في الحلقة الأمامية الفرنت لوب مع الحلقة اللي داخل جسم الغرزة نفسها هسحب الخيط وهخرج من تحتهم هما الاتنين وارجع اسحب الخيط واخرج من حلقتي يبقى انا كده اشتغلت غرزه البيكوت وفي نفس المك... وفي نفس الوقت اشتغلت ايه شبكت في الجهه المقابله ليه تاني برجع تلاتة سلسله واحد اتنين تلاتة وهنزل هنا بقى في السلسلتين دول اشغل غرزه حشو تاني برجع واحد اتنين تلاتة سلسله نشتغل غرزه الكلاستر مكونه من تلاتة عمود في حلقه واحده من فوق كده واحد اتنين تلاتة 
نسحب من ثلاث حلقات نرجع نسحب من حلقتين وانا بكون غرزه البيكوت بدل ما بشتغل ثلاث سلاسل اشتغل سلسله واحده بس واجيب الواحده المق... اللي هي اللي في الخلف انزل من تحت غرزه البيكوت اللي في الجهه الثانيه اسحب الخيط واخرج معاكي حلقتين اسحب الخيط واخرجي منه وخدي سلسله وارجعي تاني لغرزتك ما تنسيش وتشتغلي الثلاث سلاسل مباشره لا ارجعي لغرزتك تاني في غرزه البيكوت فوق الحلقه الاماميه والحلقه اللي في الخلف هنا زي ما احنا شايفين بغرزه حشو في الحاله دي بقى هبتدي انا هنا طبعا خلصت اخر تلاتة عمود فمش باخد تلات سلاسل مسافه لا انا هنا فوق التلات سلاسل اللي تحت هبتدي اشتغل اربعه سلسله مسافه واحد اتنين تلاته اربعه هنروح لفين يا بنات بنسيب تحت الاربع سلاسل تلات سلاسل دول فوق اول فراغ بيقابلني من الخمسه سلسله اللي تحت بعمل غرزه حشو طيب هنا احنا قلنا بنكون مرة واحدة بس مكونة من خمسة سلسلة هنشتغلهم كاملين لا في الوحدة الاولى اه بشتغلهم كاملين لكن في الوحدات اللي احنا بنبتدي نشبك فيها بشتغل ايه بشتغل سلسلتين واحد اتنين نرجع بقى لوحدتك اللي في الخلف هنا باجي فين ده المكان اللي فيه خمسة سلسلة عندي في الخلف بنزل من تحته انا ده ظهر الشغل يا بنات وش الشغل اهو بنزل من تحت كده من ظهر الشغل اسحب الخيط واخرج واسحب الخيط واخرج من حلقتين كده انا شبكت بغرزه حشو ودتني من فوق فراغ سلسله رقم 3 وارجع تاني اشتغل سلسلتين واحد اتنين يبقى انا كده اشتغلت الخمس سلاسل بس الطريقه طبعا مختلفه وانا بشبك هروح بقى للفراغ اللي في خمسه سلسله من تحت واعمل غرزه حشو تاني برجع اقرر انا بشتغل كام سلسله هنا مسافه ما بين المكان ده والمكان اللي اروح اشتغل فيه اربعه واحد اتنين تلاته اربعه هبتدي المكان ده هنشبك فيه اه هنشبك لان انا كده كده ايه وانا ماشيه اهو الاماكن بتحدد نفسها كده ادي واحد اتنين رقم تلاته ده بسيبه وما بشتغلش فيه يبقى هروح اشتغل كلاستر واحد اتنين تلاته نقفلها وانا بكون غرزه البيكوت اللي فوقيها برتفع سلسله هروح بقى للوحده اللي في الخلف غرزة البيكوت اللي عندها اهي بنزل من تحتها اسحب الخيط واخرج اسحب الخيط واخرج من حلقتين تاني برجع اكرر في بنات بيرتفعوا على طول ثلاث سلاسل ويروحوا يشتغلوا هنا لا ما تنسيش تقفلي غرزة البيكوت بتاعتك بغرزة حشو وبقول بغرزة حشو عشان احنا ممكن نقفلها بغرزة الحشو او بغرزة المنزلقة او بغرزة العمود لكن طبعا دي بتكون في حالات يعني محدودة مش كتير بنشتغل بالطريقة دي واحد اتنين تلاتة سلسلة بقى بعد ما قفلت البيكوت وانزل هنا اشتغل غرزة حشو علشان اشتغل على التلاتة عمود قبليهم بردك تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة سلسلة <تصفيق> عفوا بشتغل غرزة الكلاستر بتاعتي واحد اتنين تلاتة ونقفل الغرزة غرزة البيكوت بشبك ما واحنا بنشتغلها بشبك في نفس الوقت سلسلة والمربع اللي في الخلف اهو من تحت البيكوت اللي وراها هسحب الخيط واخرج واسحب الخيط واخرج من حلقتين تمام هاخد سلسلة كمان وبعد كده انزل بقى هنا اقفل غرزه البيكوت بغرزه حشو كده وصلنا لفين او وصلنا لان اشتغل الثلاث سلاسل واحد اتنين تلاته هنزل هنا غرزه حشو كده انا شبكت في الوحده بتاعتي كلها من الخلف اه خلاص مش هشبك في اي جزء تاني هبتدي بقى المفروض ان انا لو عندي مربعات تانية هنا يعني مربع تاني الناحيه التانية هبتدي اشبك فيه طيب عشان اشبك في المربع التاني بشبك في الجنب ده فين بسيب الجزء ده ما بشبكش فيه خالص يا بنات بتجاهله تماما الجزء اللي فيه ثلاثة عمود اللي في النص هنا ما بشبكش فيه بشبك فين بشبك هنا وهنا وفي الخمس سلاسل دول وهنا وهنا هنا بردك الثالثه دي اللي في النص دي ما بشبكش فيه طيب ثلاثة سلسلة وارجع اشتغل بقى كلاستر نقفل هايدل بيكوت هنا انا مش بشبك خلاص فبالتالي بقى ببتدي اشتغل واحد اتنين تلاته واقفلها بغرزه حشو وارجع واحد اتنين تلاته سلسله وانزل هنا غرزه حشو تلاته سلسله وغرزه الكلاستر وزي ما قلنا مع بعض لو انا دلوقتي عندي مربع خلفي هبتدي ارتفع سلسله اشبك الناحيه التانيه وبعد كده سلسله وارجع اقفل غرزه البيكوت وارجع اكمل شغلي بشكل طبيعي لكن هنا انا ما عنديش حاجه اشبك فيها فبشتغل الثلاث سلاسل كاملين وبيكوت وبقفل البيكوت بحشو واحد اتنين تلاته سلسله واروح هنا غرزه حشو واحد اتنين تلاته سلسله ونقفل غرزه الكلاستر اللي بعدها تلاته بيكوت من تلاته سلسله مقفوله بحشو هنا بقى انا هروح فين هروح للخمس سلاسل فبالتالي باخد بعديهم ايه مش تلاتة سلسله لا اربعه واحد اتنين تلاته اربعه 
واروح اشغل غرزة حشو خمسة سلسلة حشو في الفراغ اللي بعدها وبرجع بقى اقرر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين طيب بصوا بقى الشكل عندي اهو الجزء ده زي ما قلت معاكم يا بنات بيكون من هنا ومن هنا طبعا سايبينه في المربعين التانيين بيكون عندي فيه بردك واحدة من هنا واحدة من هنا بتدينا شكل الظهر او الوردة من الداخل بتكون حلوة جدا وجميلة مش هطول عليكم بكمل بقى المربع بتاعي احنا كده كده خلاص اساسا ما فضلناش فيه غير حاجه بسيطه جدا انا هكمله مع نفسي وانتوا كمان هتكملوا مع نفسيكم بس بس هيكون طبعا بنفس الطريقه اللي احنا شرحناها مع بعض بكده بكون وصلت لنهايه فيديو النهارده او فكرتنا النهارده وحده جديده مميزه سهله وبسيطه طريقه تشبيكها لو انتوا طبعا في بنات كتير بتشتكي ان هي مش بتعرف تشبك بالطرق دي او بطريقه الكروشيه او بقربه الكروشيه مفيش اي مشكله علشان طبعا بتسأل السؤال ده كتير جدا اشتغل الوحده كامله وبالخيط والابره بعد كده ابتدي اشبكي مفيش اي مشاكل هتكون معاكي بنفس النتيجه اتمنى ان فيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم فضل الله يسعى عمرا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد لو عندكم اي استفسارات اكتبولي ولو حابين ان احنا نعيد شرح اي جزئيه من الوحده على راسي من فوق من عينيا الاثنين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته